എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഗുണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ കഥകൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തിനാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പോലെ ടി ഇഷ്ടംപോലെ കഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വിയിലുള്ള കാർട്ടൂണിൽ നിന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണുന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചാനൽസ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാർട്ടൂൺ കഥകൾ മോറൽ സ്റ്റോറീസ് ഈ സോപ്പ് കഥകൾ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത് നോക്കിയിരിക്കും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഈ കാർട്ടൂണിൻ്റെ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ പോകുന്ന പിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഒരു മൂവീസ് ആയിരിക്കും കാർട്ടൂണിലുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കണ്ണും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കാർട്ടൂൺ അധികം കുട്ടികൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാർട്ടൂൺ അല്ലാണ്ട് ടി വി കാണുന്നത് തന്നെ പൊതുവെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഫോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടികൾ കഥകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ ആ രൂപങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പതിയും അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുയലിൻ്റെ ആനയുടെയും കഥയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ആനയുടെ രൂപവും മുയലിൻ്റെ രൂപവും കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മുയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു ധാരണ കുട്ടികൾ തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുട്ടികൾ കഥ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാർട്ടൂണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആനിമേഷനോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് ആലോചിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് മുയൽ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു മുയലിനെ അവർ കാണിക്കുകയാണ് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾ തന്നെ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ആ ഒരു വിചാരിക്കുന്ന ഭാവനയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റും ആ മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പല കഥകളിലും പല മരങ്ങളാവും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ തെങ്ങായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ മാവാവും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒരു വഴി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് കുട്ടികൾ ടി വി കാണണം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കി ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കത് കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കുട്ടികളത് കേട്ടാൽ മതി കുട്ടികളിത് ഓവർ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ കുറച്ച് ബോർ അടിക്കുന്ന സമയത്തോ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ കുട്ടികൾക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കഥകൾ കേൾക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഥ കുട്ടികൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരേ കഥ തന്നെ പല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അത് കാണും അതേസമയം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാർട്ടൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫീച്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ മൂവിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ അതിൽ കാണുന്നതിന് അപ്പുറം ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല അതിൽ എന്ത് കാണുന്നോ അത് തന്നെ കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും കുട്ടികൾ എത്ര പ്ര
നമ്മൾ തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് അത് കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കഥകൾ കൂടുതൽ പറയും തോറും അവർ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് കുട്ടികളും ഒക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് അടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് അവർക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആരുമില്ല കൂടുതൽ ആളുകളെ അവർ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മരം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ വാക്കുകൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാം ഐപാഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കഥ അമ്മയും അച്ഛനും ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല ഈ കഥകൾ പല പല മൃഗങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റിയൊക്കെ ഇടാൻ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആനയുടെയും മുയലിൻ്റെയും കഥയാണെങ്കിലും അതേ കഥ തന്നെ ഒരു കുറുക്കനും കോഴിയൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുട്ടികളത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ കഥയുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ര മാച്ചാവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ മൃഗങ്ങളെയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കോൺവെർസേഷന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആവുന്നു രണ്ട് വാക്കുകളാവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പിന്നെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉള്ളത് പിന്നെ മൂന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ ഓരോരോ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഇതാണ് വാക്കുകൾ വർത്തമാനം പറയണേൻ്റെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ഫോമേഷനുള്ള ഇതുണ്ടാവും സെൻറ്റൻസ് ഫോമേഷനെ സഹായിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് കേൾക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു എങ്ങനെയാണത് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും കൂടുകയാണ് കുട്ടിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടി ആ മലയാളം ആ ടച്ച് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മലയാളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾ മലയാളം പറയുകയും വേണം എന്നാൽ പിന്നെ ഒട്ടും മോശമാവാൻ പാടില്ല സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഒട്ടും മോശമാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വാക്കുകൾ പഠിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ തന്നെ കഥാപുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പ് അവർക്കുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഒരു പവർ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി ആ ഒരു പിക്ചർ ആ ഒരു പിക്ചർ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു മോഡലാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഡലിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് എന്താണ് എന്ന് കഥയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ കഥ ഇങ്ങനെ പറയും തോറും അവർ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഭാവനയിൽ ആ കഥ അവർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടി പോകും അവരുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ തവണ കഥ പറയുമ്പോഴും അവർ ഓരോ രീതിയിലാണ് ആ കഥയെ കാണുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂട്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കുട്ടികൾ കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കഥ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഈവൻ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഈ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ തന്നെ രണ്ട് മോഡൽസ് കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ അങ്ങടും ഇങ്ങടും ആ മോഡൽസിനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സിംഹവും എലിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മോഡൽ കൈ വെച്ചിട്ട് അവർ അങ്ങടും ഇങ്ങടും അത് വർത്തമാനം പറയുന്ന പോലെ അവർ തന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ കോൺ കോൺവെർസേഷൻ അവർ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യും ആന സിംഹത്തിനോട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംഹം എലിയോട് പറയുന്നതും എലി സിംഹത്തിനോട് പറയുന്നതും ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പം അവർ ആ ഒരു ഒരു സംഭാഷണ കലയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്കും ആ ഒരു സ്റ്റോറി
കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു കഥ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ രൂപപ്പെടുത്തും ഇത്രയും കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ കഥകൾ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പല കഥകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ കഥകളുടെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതും കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു രസമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് പ്ലാവില കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഓരോ കഞ്ഞിയും കലവും കഴിച്ച കാര്യവും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് അവരുടെ ടോയ് ഹൗസിലോ അവരുടെ ടെൻറ്റിലോ അവരുടെ ബാർബി ഹൗസിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരത് എനാക്ട് ചെയ്ത് അവരത് അഭിനയിച്ച് ഒരു രീതിയിൽ അത് അവർ ചെയ്യും അത് അത് അവരുടെ ഒരു കളി രീതിയാണ് അങ്ങനത്തെ കളികളാണ് അവരെ പല പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പാണ് അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് പല ആളുകളും നല്ല കഥ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കഥ പറയുന്നതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആളുകളും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വരെ പല ആളുകളും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധരാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോപ്പും അവർക്ക് തുറന്നു അവർക്ക് അതിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ അവരത് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ അവർക്കും അഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്കിൽസ് ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ടി വി കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതായത് ഇപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ ഡെയിലി റെഗുലർ ബേസിസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിന് എഡിക്റ്റ് ആയി പോകും അതേസമയം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കഥകളെങ്കിലും ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയോ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പലതും യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ഉറക്കുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്ക് കഥകൾ വെച്ചിട്ട് ഉറക്കുക അപ്പം കഥകൾ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളത് കേൾക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കേട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആ കഥ മനസ്സിലാവും മലയാളം അറിയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കഥകളൊക്കെ അല്ലേ ഫാമിലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളായിരിക്കും അതിലൊക്കെ ഒരു അമ്മമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരനും അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തോന്നും കുറേ പേർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാർട്ടൂൺസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കഥകളുടെ വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ശരി ഇനി അടുത്തൊരു വീഡി